الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان لا يوم الدين أما بعد اطلاس امبرت ميتا تغويس اندرت ميتا تغويس اش جبتي جبتي اش برغويمي في إسلام اكندلوار برغويمي المسلمان سبسا اش دامش لندن vëllajnë musliman Bënë që të prishen lidhjet mes musliman Por që është gibeti? Gibeti dhe të thot Të përmendësh për vëllajnë të ndë musliman Diçka që aji nuk e pëlqen në munges të ti Nëse dikush nuk është i panishëm Dhe përmend për të diçka që aji nuk e pëlqen Për shemë të pletë për prejardin e ti Për fizikun e ti Për sjeljen e ti Për karakterin e ti, diçka që aji nuk e pëlqen, kjo, që e të gibet. Dhe është ndaluar. E buhurej, rëdi Allahu anhu të regonë se Muhammed Ali Sratu vë selam e ndaluj gibetin. Dhe u thotë qokëve ti, e të dru në melëghibë, tha, a e dini që është gibeti, Thënë Allahu Rasulu Alem, Allahu dhe i dërguar i ti e din më mirë. Atëherë për gamja alë shratu wa salam tha, e lëghibetu dhikru ke akhake bima je krah. Gibeti do të thot të përmendësh për vëllajnë të në diçka që aji nuk e pëlqenë. Thënë i dërguar i zotit, po në qoftë se vëllaj për cilin flasim e ka këtë problem, për gamja alë shratu wa salam tha, Nësa aji e ka këtë problem, atëhere e ke përgojuar. E nëse nuk e ka, atëhere ke shpifur kundra ti, dhe nësha koma ma keq. Kjo hadith, shumë qartë ndalon përgojimin në muslimanet. Dhe përmendet dhe përkufizimin e përgojimit të muslimanet të përmenda është për vëllajn të në musliman, diqka që aji nuk e pëlqen kur nuk është i pranishëm. Kjo është për kupizimi. Nëse vërën dikë që fletë për një tjetë, një vla musliman që nuk është i pranishëm, apo një motër muslimanet të pa pranishme, fletë kesh për përjardin e ti, për sjeldjen, për fizikun, për familjen, e të tjera gjena që aji nuk e pëlqen, kjo është gibet. Dhe kjo është haram. Por janë disa rastë në cilat lejohet për gojimi. Rastë i parë është kur kërkon të shdëmtohesh. Për shemë në qovë se dikush të ka bërë pa drejtësi dhe shkon ankohesh të kë gjukaci, apo ankohesh të kë kushtetari, në mënyrë që të të japë të drejten që të është marë, apo të shdëmtojnë, në këtë rastë lejohet thurë që filanim ka bërë pa drejtësi. Rastë i dytë është kur kërkon ndihim për ndryshimin e një të keqeje, ose për largimin e një të keqeje. Për shemu, në shofë se dikush, është duke konsumuar pija alkolike, dhe kërkon ndihim që të largosh nga kjo haram. Kjo në shëlishme. Dhe për mend e mërë në ti thua, filani është duke bërë këtë dhe atë gjyna. Rasti tretë është, kur pëjet për të marë fetva, Dhe në këtë rast dhe jot që të përmendësh emrin e personit me cilin këtë bësh apo për cilin po e bënë pëtjen. Për shembul, që se dikush pëtë për grua në vetë, thotë grua ime ka këtë dhe këtë problem, apo më trajton kështu dhe ashtu e si të reagoj, si të veproj, kush është vetë vaja, lejohet në një rast të tjilë që të përmendësh po kështu dhe gruaja ku shkon mërë fedva për bashortin e saj, për shemë në kjovë se bashortin nuk shpenzon për të, nuk e ambulon shpenzimet, nuk e e plëcon drejtat, dhe shkon ankohet për shemë të këgjukaci, ose të këdjetari, të këhoxha, thot që burri nuk më plëcon të drejtat, nuk më ambulon shpenzimet, e tjerë, i lejohet diçka e tjilë, por a më të flasë të drejten, sepse e katë nevojshme. Në një hadith të vërtet, të cine shënon Bukhariu në sahihun e ti, 
përmendet se hind bint bint utba shkon të këmuhamedi a.s. dhe thotë oj dërguar i Allahut Ebu Sufjan i bashkërti im nuk më jep ajsa më mjafton mua dhe fmi vetmi pra nuk në jep ajsa në mjafton për mbulimin e shpenzimeve Muhammedi a.s. i tha khudhi ma jekfiki wa veledeki bil ma'ruf mer ajsa të mjafton ty dhe fmive tu por si pas traditës si pas asaj që është e arsueshme jo më tepër se që i jepet gruas dhe fmive të saj zakonisht pra kjo grua shkon dhe ankohet e këmuhamedi a.s. se bashkort e isaj nuk i mbulon të detyrimin e shpenzimit nuk e përcon të nevoje dhe shpenzimit ishe kopratës pegami a.s. i thot merë për pasurisë të ti qoftë dhe palejnë e ti a i satë mjafton për vete dhe për fmive të tu por si pas traditës jo të marrë është më te për jo të te përosh jo të shpërdorosh pasurin e ti në fëtë rrasë kjo grua shkoj për të marrë fetë vate këmë Hamidi a.s. dhe përmendi problemi bashkërët të saj lejot në i rrasë të tjelë përra kjo ishte rrasti i tret rrasti i katërt është kur bën para lejmërim sikur se kam bërë djetarët e hadithit kur kam vën në dukje të metat e trasmetuazve në mënyrë që të dalohës e kush është trasmetuaz i besueshëm, i drejt, i përpikt në mënyrë që të pranohet trasmetimi ti dhe kush janë trasmetuazit që gënjejnë, që janë pa drejt, nuk janë besueshëm, nuk janë të sak, nuk janë përpikt në mënyrë që të mos pranohet trasmetimit të tyre për të mbrojtur hadithi Muhammed a.s. Kjo jo vetëm që lejot, por është detyr. Në këtë kuadrë gjithashtu është edhe rasti kur dikush vjen dhe këshilohet për ty, për që është i martese për shemu, thot, qëfar di për filanën, apo qëfar di për filanën, duhet me thanë të drejten, apo këshilohet për mardhenje biznezi, për që është i për që është që ortakrije, trektije, në rasat të tila, duhet që të thua është të vërtetën, të thua është atë që di, të mos gënjesh, të mos mashtrosh, sepse ka ardhur që të këshiloj, të të kërkoj këshil të sinqert. Një ras tjetër, gjithashtu që përfshijet, po këtu ke pare lajmërimi, është, kur për shemot dikush, i ka dhenë dhe tyrë, apo post një personi që nuk është i aft, apo që nuk është i besueshëm, dhe vërën se ka tje që janë më të aft sa i, atërë e lejo që që kërë të thurë se filani ka këtë dhe atë problem, po me kur që të këtë tje që janë më të aft, janë më të dejnë për atë pun, dhe janë më të sinqert për të kryer atë pun. E pra në rastet të tila, lejo që të bësh para lejmërim. Rasti i pest, kur lejohet gibeti, është, për një person që e bën gjynahin e madh hapur nëse një person e bën hap të asi gjynahin e madh apo ka bërë gjynahin e madh dhe shkone e publikon para njërzve lejohet që ta përgojosh por duke përmendu vetëm gjynahin që e bën hap të asi dhe jo gjynahet e tjera apo të metat e tjera që ka kjo person përvesh nëse ka ndë një shkak për gjynahet e tjera sepse aj që i bën gjynahet hap të asi është shtur, është fasik nuk ka integritet, nuk ka dignitet, që që mund të përmenë është gjynahin e ti, e pi alkolin sheshazi, haptazi, apo zotin e ruajt vjeth, haptazi, për një person të ilë mund të përmenë është problemin e ti, filani është pianet, apo filani është hajdut, për të isa e ka një problem të ilë. Dhe rasti fundit është kur kërkon që të dalosh një person për shemë një person njëhet me një pseudonim një pseudonim që apo një lagëp apo një nofk me ato njëhet dhe në qoftë të se ti nuk të apërmendësh njërëzë nuk e daloj nuk e kuptojnë se për cimë bëhet fjallë për shemë dhe ka lagëpin apo nofk një verëbër i qalë arëq, ama, awer Atëherë të një përmendër gjërënat të tila. E praktojen rastet. Dhe rastet të tjera përveshtyre nuk lejohet gibet e vlejzën musliman. 
është shumë e qartë qështja. Pegami a.s. thot në hadith, el muslimu men selim el muslimu në minisani i ujedi. Musliman i përsosur është a i që nuk lëndon të tjeret me gojen dhe me dorën e vetë. Pegami a.s. gjithashtu, në një hadith tjetër ka thënë, kullul muslimi, alel muslimi, haramun, demuhu e meluhu e irdu, besimtari e ka të ndaluar të cënoj jetën, pasurin dhe dignitetin e vlajt të ti. Dignitetin, do më thënë derin, të flasësh kundra ti, të përgojorë, të shpifësh, e kështu me radhë. Në hajshë në lamë të mirë, se lusë e trasmëtore për bekra, se di, hrodi Allahu anë, e gami ali shadu u sëram, u qua ligjërues në mina, në ditën e kurban bajramit, dhe tha, e la inne dimaekum, wa emwalekum, wa aradhakum, haramun alikum, ke hurmeti jomikum hadha, fi shahrikum hadha, fi beredikum hadha, e la helbelleght. Pegami ali shadu u sëram, tha, di e nise, jeta juaj, pasuria juaj, dhe digniteti juaj, eshi pacënu e shumë, njësoj si pa prek shmëria e kësaj dite, e këti muaj dhe e këti vendi, i të dita me shenjt e vitit, dita kurban baramit, ishte vendi me i shenjt, me i ka dhe ishte muaj i shenjt, një prej 4 muajve të shenjt është muaj i dhe lëhidja, si kur që e dini. Allahu lërë quar thot në Kur'an, Wa la jaghtëb baudhukum baudha, e ju hibbu ahadukum e ja e kule lehme e khihi mejten, fekerih të muë, mos e përgënjoni njëri tjetërin, vëla e këtë bandu këmë bandha, a do të dëshion të ndonjë njëri për jush, të hanë të miqën e vlajtë të ti, ndërko që është i vdekur, pa dyshim që do të aureni të qëka të tjilë. Atere, ashtu si kurse aureni që të hanë miqën e vlajtë të tuaj, ndërko që është i vdekur, po kështu duhet të aureni edhe përgojimin e ti. Allahu lartuar e ka krasuar gibetin, me ngrenjën e miqën të vlajtë të vdekur Po ka që në vëri që më është edhe gibeti. Ka që rëndë është edhe gibeti. Njëherë nëna e besimtarve Aisha radhi Allahu anha. I thot Muhammed dhe Ali suatë vëselam. Hasbu ke minë Safije këdha wa këdha. Mjaf me Safijen, sepse ajo është kështu dhe ashtu. Alu donë të për faktin që ishe e shkurëtër. Sigur se përmendë një trasmetim tjetër. Pega mi Ali suatë vëselam i thot. Lekad kulti kelimetën. Lew muzijet bima il bahri, le me zegjet hu. Ke thënë një fjarë që si kur të përzihej me ujë në detit, do të ndost ata. Ka që të rëndë e qëvati Muhammed a.s. këtë fjarë. Pega mi a.s. dënon të repsisht gibetin vlezë. Dhe ishte totalisht kundra ti. Gibeti më i shëmtuar është gibeti njëzë që shtiren si zahida, si devoqëm. Edhe qëfar bëjnë të njërës për shemë kër flitë për një person që shkon të eksultani, apo shkon në komunitet musliman, apo shkon bashki, shkon të këpushtetarët, thonë filani, zoti e falë të kuptonë shkon të këpushtetarët, e heqë vetë majtë devoqën, majtë mirë se ajë, nërko që ajë nuk është i praniqën kër flitë për ta, apo thotë për shemë, filani, Allahu e falë të kuptonë se i karonë një sprovë, Më thënë, a ludon për një gjynah që e bëna i nuk përmen gjynahin, po gjoja si ku për bën lutje për ta, dhe nën kupton demaskimin e ti përmendin e të metës që a i ka, dhe njës dhe kupton që a i paska një gjynah, paska një të metë. Edhe kjo është formë gibeti, vlezër. Po ka dhe shumë formë atyra, mas shumë të njërzit së provohen me gibetin për njërzit më të hajrit, për djetarët, për hoxollarët, për davecit. Dhe kush është arsyja? sepse në zite nga shëjtani malkure që të bëjnë në gibet për ta, të mbredhen të metot e tyre. Se kush e përhap hajrin në ymet, e përhapin djetarët. Djetarët janë të rështë këtë rëshgëmtarët e pejga mirëve. Në që ose rëzohet figurat djetarët, shuhet feja. Davecit dhe hoxolarët, sa do që të kënë të meta, janë matë mjësë e tjerët. Sepse tjetë po të më të ishim atë mirë se hoxolarë dhe davecë, do i ishim bënë djetarë, hoxolarë dhe davecë. Kush është misioni ma i mirë, është misioni i pega merëve. Qa punë e kam bo pega merët, dhjene zotë vë kam përhap njërzve. Kështu që sa do të metë atë kjenë hoxolarë, të jemë matë mirë se sa tjërët. Dhe nëse dikush do që tjetë ma i mirë, para si të fillojmë me mletë metat e hoxolarëve dhe djetarëve, davecive, duhet që të përpishet. Konkurojnë me ta. 
të marrë dhije se ata të përhap dhijen, e pastaj në qëfë se shërë dhijet të mehet, përbiqe të korejgjojnë me të mirë, me të butë. E pra shëjtanin zit njërzit, që të flasin për njërzit e kherit. Dhe dhije që kur njëri u flet për njërzit e dhijes, për davecit, për njërzit e kherit, ose është hipokrit, munafik, ose ka besim dobet. Êshtë njëra për këtu e dyjave. Tëpse Muhammed a.s. thot, ja ma ashara men amena bilisani, wa lem jetëkull il imanu fi kalbi, la të këtabu l'muslimina, wa la të tëtëbiu auratihim, fe men të tëtëbba aurata akhih, të tëtëbba Allahu aurata, wa men të tëtëbba Allahu auratahu, jëfdahuhu wa lehu fi gjofi bejti. O ju që keni besuar me goja tuaja, por që ende nuk ka depërtuar besimin e zemra tuaja, mos i përgojon i muslimanet dhe mos gjurmonit metat e tyre. Se kush do që gjurmon të metat e muslimanit, Allah u lëtuar ka për ta demaskuar, ka për ta fliqur, ka për ta turpruar, qoftë edhe në mesin e shtëpisë e vetë. Kush janë shka që që e shtu njëri unë për të bërë gibet? Motivet e gibetit. Së pari është hakmarja. Nëse dikush për shemu, ka bërë diqka, dhe është një moment që ti të kujtohet të lidhë me ta, dhe kërkon që të hakmerësh shfrydzonë rastin dhe e përgojonë. Përmen të metët të ti, fletë kundrë të ti. Kjo është e para. E dyta, pra, dhe në qovë se dikusht, ka bërë ndojnë padreci, ka thënë në i fjallë dhe i teje, të ka prejkur në ndojnë rast, kjo nuk e thotë që ti të përgojoshe të. E dyta, e dyta është, lejkatimi që u bëjmë shokëve. Për shemë, ullim me të sajnë shokë, Shokët bëjnë gibet, përgojen të tjerët, edhe për të mos fa prishu që e vënë atyre, banë edhe ti për shemët gibet si punë atyre. Edhe kjo nuk lejuat, blajse. A i që ullet me ata që bëjnë gibet, dhe dëgjon gibetin atyre dhe nuk i kritikon, është si punë atyre. është bashkë fajtor me ta. Një shkak tjetër, është smira. Kur dikush e ka smirë një tjetër, sa për shkak posti, pasurije, diturije, bukurije e tjerë, fletë kundra ti, për mend të metat e ti. Një rast tjetër është talja, përqeshja, ose dhënja në loj, ka njërës që fitoj në këtë mënyrë, përshë më filani, bëngë të dhe ata, për të bërë për të qeshur njërësit që i ka të pranishëm. Nërkoj që aji nuk është i pranishëm, dhe kjo e lëndon muslimanën, Kjo është e turshme, është gibet, si kur që e sjerua. Si da të trajtojmë të problemë, se kjo është mundje, dhe kur flasim për këtë punë, të mos mendojmë dhe për flasim për njërës që banojnë në hënë, apo banojnë në një kontinent tjetër. Ne kemi rënë gibet, këtë problemi kemi ne gjithë, edhe unë mund kemi problemë ti, unë kam probleme tila dhe gjithë ne kemi. Duhet të trajtojmë të problemë, është një smundje që ne duhet të shërohem i prej sajtë. Sepse është smundje rëzikshme, smur zemrë, ne po flasim për smundje të zemrës. Ne kemi thënë që e folura e tepër të është dëmshme, prej të folurës të tepër të është dhe përgojimi. Një njëri që merët me të metat e muslimanve është njëri i dobët. Që da trajtojshë të problemë? Të kujtojshë pasojet e gibetit. Fakti që zoti zemrohet me ty. Pastaj, edhe faktën që edhe ti ketë meta. Dhe nëse ti përmen të meta të dedikuj, të adishe një tjetë dhe përmen të meta të tua. A do të pëlqenë të ty që tjetë të asnë për të meta të tua? Nuk do të pëlqenë. A shme te për që shumë për nesh, flasim për të meta të tjerëve, ndërko që kanë vetë po të njëtë të meta, po të njëtë të probleme. Atere, nëse e kështë pinë për i gjami, mos hidhë, dhe më thënë, gurë në tjegullat apo gjamat e tjerë. Njëri u të të merët me të metat e veta, të korrigjojnë të metat e veta. Ne nga mjaftojnë të metat që kemi vetë, të mos shohim të metat e tjerëve, dhe të harrojmë se vetë dhe të harrojmë të metat tona. Ne shohim një plash në syrin e tjetërë, nuk shohim se kemi një tra, kemi një trunk të madhë me të vetët tonë, dhe më thënë kemi probleme serioze për vete. I menqëri merët me të metat e veta, korrigjon nga bimet e veta dhe nuk merët me të metat e të tjerëve. Atëherë e vlezër, kjo është mënyra e trajtimit të gibetit. 
Po, nëse, nëse dikush ka bërë gibet një tjetër, si mund pëndohet për ti? Një person në qovë se përgojën një tjetër, shkel dy të drejta. Të drejtën e Zotit, sepse Zotit ka bëhara unë gibet, përgojimin. Shkel dhe të drejtën, dignitetin e vlajt musliman. Në qovë se vlajt musliman të cilin e ka përgojuar e ka marrë vesh që filane ka përgojuar, në këtë rast, duhet pëndohesh dhe të qëkosh si kërkosh edhe falja ati. Pa më në qoftë se për shemë nëse do t'i kërkosh falja ati, a i mund zemrohet, mund piklohet, mund të përkejsohet problemi atëhere më mirë, mos e thua gjë fare. E në qoftë sa i se ka marrë vesh, mi afton që ti të pëndohesh të këzotit, bështë të ube, dhe të flasësh mirë për ta. Njëzve që u ke folë keqë për ta, të flasësh mirë për ta. Ta lafë drosh, e kështu me ratë. Një e me tjetër e gojës është spion lëku. Bajtja e fjalve. Për shemë të dëgjon një person që ka folë për një tjetër dhe banë fjalet. Ja qënë një tjetër. Kjo është e turpsh me asheran. është një ndëgjunat e mdha. Allahu i lartuar thot në Kur'an Hemazim me shaim binemim Kur fletë për njërin prej kriminellëve të mejkës, prej qafirave të mëdhej, thot është shpifës për gojues talës dhe i til që bartë fjalet për të përqa njërzit. Ka njërës je bëngë të punë. Shkon të këni person, ma djedhe në zit, apo në gjonë fjalet që thota i kundra një tjetëri, edhe i trasmeton këto fjalet. Ja qonë tjetërit, edhe prish lidhjet me styre. Këta janë të mom si punë e magjistarve. Sepse magjistarë që bëjnë prishë njërzit me njëri tjetëri. Edhe këta bëngë të punë. Zotin e ruajt. Muhammedi alaihissalatu wassalam ka thënë në një hadith të vërtejt la jetë hullu l'gjennet e në mam. Këta hadith e shënën Bukhariu dhe muslimin e dy sahihat e tyre. Nuk do të hyjë në gjennet një njëri që bartë fjallet, spionon për të prishu lidhjet mes njërzve. Êshtë gjenë shumë e randë një fjallet. Në një hadith jetë profeti sërallahu një vësajnë thotë këshu. E la uhbirukum, bishirarikum, Al-Mashaun bin Namime, Al-Mufarriqun bin Al-Ahibba, Al-Baghun lil Bura'a il-Anat. Ka thënë, a do të regoj se kush janë njëzit më të këqi në dërju, janë ata cilët trasmetojnë fjallet për të prish lidhet mes njëzve, spionat. Ata që ndajnë njëzit e dashë, vlezrit, musliman, ndajnë nga njëri tjetëri, dhe që kërkojnë të gjurmojnë të metat e të tjerve. Këta të të janë matë qitë me sjush. Qëfar thonë të parët e këty meti për problemin e gibetit, për nëmimes, për unë lakot? Një bur shkon dhe i thot një djetare për të parëve të këty meti. I thot filani ka folë kundra te e kështu dhe ashtu. E thot, thot, unë nuk të besoj ty, sepse spion lëku është gjynah i madhë. Atere si mund të i besoj unë një gjynah qarit të madhë? Një tjetër shkon të kë Amr ibn Abid, edhe i thot, filani ka folë kështu dhe ashtu kundër të jë. E thot, unë nuk mund besoj të por lajmroja ata se ne gjithë do të vdesim të gjithë do të shkojmë në varë të gjithë do të të bohem në ditë në gjykimit dhe prandaj të mendohem i mirë një tjetë është konë ke Umer ibn Abdelaziz rahimahullahu ta'ala dhe i thot filani ka thonë kështu dhe ashtu kundra teje Umer ibn Abdelaziz tha në qoftë se tha ti e para tri alternativash tri mundësish mundësia e para që ti është gënjeshtarë e kështu je ishtu rë fasik Allahu thot në Kur'an ja ju ledhina më në unë gja e këmë fesë e këmë binebe imë për të për jenu o ju që keni besuar nëse ju vjen një 
fasik me një lajm, atëhere vërdhe verifikojnë. Pra nëse dëshirëm, thot, po e verifikojnë, që është jëntanda. Por nëse del fasik gënje shtarë, atëhere dhe të ndëshkojnë. E në qovë se ke thënë vërtetën, ke thënë vërtetën, për sëri të je fasik, sepse ke trasmetuar fjallë për përqenë e lidhive mes muslimanëve. Dhe zotë e thotë në Kur'an, Hamazim me shaim binemim. Këto e në dy mundësit. Mundësia e tretë të të është që të tërheqës të të falim. Tha unë do të tërheqë. Ato që thash, a po të falim atërë. Njëherë, një burë shkon të kë Suleiman ibni Abdil Melik, kjo ishte khalifi muslimanve, dhe aty ishte dhe bënu shihabe zohëri, pra nishëm. Dhe kjo burë fillon dhe thot Suleiman me Abdil Melik, dhe fulani ka forë kundra te e ka thonë kështu dhe ashtu. Aty ndërhyn djetari, bënu shihabe zohëri, rahimu Allah të anë, dhe i thot, ose i besot dhe të ti, sepse Allahu lërcuar sepse në mimja është gjynahe madhë atëre si do t'i besorin gjynahe qarit madhë kjo thot kërkon që t'prish lidhjet me steje dhe me sa ti atëre a i thot shko se nuk kam për të besuar një tjetër shkon të një për i djetarve të se lebe dhe i thot i të regon të më thonë që filani fletë kundra te e kështu nështë Je thot, nuk e respektuar të drejten e ti, sepse je ullur me ta, të ka besuar dhe të ka folë, dhe nuk po respekton dhe të drejten time, që po përmend në prezencën time gjarë që unë nuk i përqej. Këshu je bim përgjigjet pra, shikoni. Dhe, qëfar duhet bërsh në qëse të gjënë diko, që dike që banë fjallet? Qëfar që ndrimi duhet keshë? Së pajë nuk duhet i besosh, sepse a eshe shturë, si i beso një fasiku. Nëse do t'ishe njëri i pastër, nuk do t'i barë të fjallet. E dyta, mos me ndo keqë për atë vlajnë kundër cilit flitet. Mos me ndo keqë për ata. E treta, këshiloja këto që barë të fjallet të ki frikë zotu. A nuk gjeti pos tjerë tjetër shëjtani për veçteje? Pse e bëngi të punë të turqëme? Përse i banë fjallet? Banë e shumë pak e bëngi të punë. E kadrë ta, mos u përpisht të verifikosh se a ka thonë filani këto për ty, apëtë më ishë farë e. Lerën hares. Këto e në disa këshila që jepen për të rast. Dhe vëllaj, nëse e bëjmë e këto punë, rehatohemi. Për problemi arë se ne nuk e bëjmë ta. Kalojmë të ke meta e tretë dhe e fundit. Katë meta tjera të gojës, po nevetë në të tria po përmendim. Êshtë lavdrimi. Lavdrimi vlezër është i damshëm si për atë që lavdron, edhe për atë që lavdrohet. Përsa i përket ati që lavdron, lavdruesit, ndoshtë të mund gënje. Përsha më thotë për një dikë që ajo është i devot, që më është i pasër, është në kujtë ditë i sësi, në shtaj, të ka Allahu subhanu më të ara. Shë që është i damshëm. Pegamia Alisha të Vëseram ka thanë ishe një burë që lavdroj një tjetër. Pegamia Alisha të Vëseram tha vejhak, ka taqate unu ka rëgjull, tha mjërpët, ja preve qafën të tjetërit, sepse ati mund të hymë vetë jam qef, e pas taj tha, nëse në dëgjëri për ju është pa tjetër ka për të lavdruar vëllajnë ti e ti, le të thotë, Mendoj që filani është kështu dhe ashtu, për Allahu e di më mirë, është i damshëm për personin që i lafdrohet, sepse ati mund t'i pëlqej vetja. Mund t'i pëlqej vetja, se do tjetë me lafdrojnë dhe i pëlqen vetja. Dhe kështu lëpë unë të mira, ne glizhon, se thotë unë kam arritur atë që nuk kam arritur të tjertë. Pra ndaj për gamia Alisha të Vësarëm në hadithën e kaluar ka thënë Vajhak, ka ta atë a unë ka rëgjën Dha mjerë për ty Qëfar thua kështu? I preve qafën këti tjetërit Ka që i damë shumë është lavdrimi në sy Nëse shikon që tjetë lavdron në sy, mos i beso Ose nëse shikon se të lavdron në sy 
most të të pëlqej vetja. Fakti ki është njëri unë djenë problem, shumica njërëzve, në pritësi njërëzve në djenë të problem, kur lavdrojnë sy, më dhenë lindin ato në djenjat, që të të pëlqej vetja, të admirosh vetën të ande, të të duket vetja mitë tjerët, por në këtë moment duhet kujtosht meta që ke, probleme që ke. Dhe me njëherë, në vend që të qosh në përmend faktën që i je më i mjësë të tjerët, qo në përmend faktën që a i nuk e di realitetin të anë. Po të adinë nuk dojë thorset të fjallë. Gjithë ne kemi gjëna, kemi të meta, kemi probleme. Ne kemi gjëna që nuk i dinë tjerët. Dhe ku të lavdron një person sy, me njëherë qo në përmend, jo lavdratën e ti, po të meta që i ke dhe që a i nuk i di. Dhe po të dinë të të meta, a i nuk të lavdron të ty. Apo jo, gjatë saush. Tamo. Muhammed a.s. ka thënë hadith Iza raitum il meddahin Fahthu fi vujuhim u turab Nëse vreni lafdruesit Hidhni në fëtyet këtyre dhe Elus Allah më lërcua Ti pëjtë do bishme këtë që gjua Alhamdulillahi rabbil alamin Allah vëshur bëjkë më të dina Subhanak Allahum bëhamdik Shadu an la ilahi lant Estaghfiru ka wa atubu ilak